ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சிலேருந்து அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ரிலீஸ் ஆகிருக்கு ஃபார் டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇ சிவில் எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கல் அதே மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அக்ரி ஓகேவா ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து சில பேக்லாக் வேகன்சிஸும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க புதுசாக சில டிபார்ட்மெண்ட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் ஸோ ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ நமக்கு வந்து என்றைக்கி வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இப்போ தான் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஓகேவா ஸோ இன்றைக்கி தான் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அக்டோபர் தேர்ட்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அதே மாதிரி நமக்கு ஆன்லைனில் அப்ளிகேஷன் எது வரைக்கும் இருக்க போகுது அப்படின்னா லெவன் லெவன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அதாவது நவம்பர் லெவன் வரைக்கும் நமக்கு அப்ளிகேஷன் வந்து ஓப்பனாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து மொத்தமாக இதில் வந்து நைன்டீன் கேட்டகரியில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க போஸ்ட் ஓகேவா ஸோ டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் வேகன்சிஸ் வந்து நமக்கு இன்டர்வியூ போஸ்ட் அதே மாதிரி நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்னு ரெண்டு டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க இன்டர்வியூ போஸ்ட் அப்படிங்கும்போது நமக்கு ரிட்டனும் ஓரளவு இருக்கும் நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்டுக்கு வந்து இன்டர் ரிட்டன் மட்டும் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதில் மொத்தமாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு நைன்டீன் கேட்டகரியில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நைன்டீன் கேட்டகரியில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட் இந்த நைன்டீன் அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் சிவில் ஃபார் தமிழ்நாடு ஆதி திராவிடர் ஹவுசிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் கார்பரேஷன் லிமிடெட் இதுக்கு மட்டும் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட் இருபத்தஞ்சு போஸ்ட் இருக்கு சிவில் இன்ஜினியரிங் மட்டும் எலிஜிபிள் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மீதி இருக்க பதினெட்டு போஸ்ட்டுக்குமே நமக்கு இன்டர்வியூ போஸ்ட் இன்டர்வியூ வந்து இருக்கும் ஸோ ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் போஸ்ட் பாருங்கள் இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து பிரின்சிபல்கான வேகன்சி இது வந்து குரூப் ஒன்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேவா இதோட வேலை வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஒன் சர்வீஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இதுக்கான வேகன்சி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு வேகன்சி தான் அதுவும் கேரி ஃபார்வர்டானது அதுக்கப்புறம் சிவில்க்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா சிவில் பிடபிள்யூடி சிவில் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நாலு வேகன்சி இருக்குது நாலுமே வந்து கேரி ஃபார்வர்டானது அதே மாதிரி பிடபிள்யூடி சிவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அஞ்சு வேகன்சி கேரி ஃபார்வர்டாக இருக்குது ஸோ நமக்கு வந்து கேரி ஃபார்வர்டான வேகன்சிஸ் தான் இதில் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ரூரல் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் பஞ்சாயத்து ராஜ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து இதில் வந்து ஒரு ஒரு வேகன்சி வந்து கேரி ஃபார்வர்டாக இருக்குது அதே மாதிரி நமக்கு இந்த அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் ஹைவேஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஃபிஃப்டி டூ வேகன்சி வந்து இருக்குது ஒரு வேகன்சி வந்து கேரி ஃபார்வர்டாக இருக்குது அதே மாதிரி அக்ரிகல்ச்சரலுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வேகன்சி வந்து கேரி ஃபார்வர்டாக இருக்குது இப்போ வந்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி அண்ட் ஹெல்த் ஸோ இது வந்து மெக்கானிக்கல்கானது இதுவும் இந்த அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதுவும் வந்து மெக்கானிக்கல்கானது இந்த ரெண்டுத்துலேயும் வந்து இருபத்தி ஒம்பது வேகன்சி புதுசாக இது கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகாமல் புதுசாக நோட்டிஃபை ஆயிருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கு இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி அண்ட் ஹெல்த்தும் அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த ரெண்டு வேகன்சி எலக்ட்ரிக்கலுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா பிடபிள்யூடிலேருந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் வேகன்சி வந்து வந்திருக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து சீனியர் ஆஃபீஸர் டெக்னிக்கல் சீனியர் ஆஃபீஸர் டெக்னிக்கல் அப்படிங்கும்போது இதுக்கு வந்து எந்த இன்ஜினியரிங் டிகிரி இருந்தாலும் அவங்க எலிஜிபிள் ஸோ இது வந்து எட்டு வேகன்சி வந்து இருக்கு இதுவும் குரூப் ஒன் போஸ்ட்டுக்கு ஈக்குவலான போஸ்ட் ஓகேவா ஸோ சேலரியும் பார்த்துக்கோங்க ஸ்கேல் ஆஃப் பே வந்து இதுக்கு வந்து மற்றதை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து டான்ஜெட் கோ டான்ஜெட் கோவில் இப்போ ஷார்ட் ஃபால் வேகன்சிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எஸ்சி எஸ்டிக்கு மட்டும் நமக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க எலக்ட்ரிக்கலுக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸும் சிவிலுக்கு வந்து ஃபைவ் அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் மெக்கானிக்கலுக்கு வந்து நைன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் அர்பன் ஹாபிடெட் டெவலப்மெண்ட் போர்டில் நமக்கு வந்து ஒரு வேகன்சி கேரி ஃபார்வர்ட் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டில் வந்து நமக்கு 49 வேகன்சிஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இன்க்ளூடிங் ரெண்டு பேக்லாக் வேகன்சியோட அதே மாதிரி இந்த பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு கண்டிப்பாக எம்டெக் முடிச்சிருக்கணும் ஓகேவா பி பிடெக் மட்டும் எலிஜிபிள் கிடையாது எம்டெக் முடிச்சிருந்தால் மட்டும்தான் இது எழுத முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் சிவில் வாட்டர் தமிழ்நாடு வாட்டர் சப்ளை அண்ட் ட்ரைனேஜ் போர்டில் எழுபத்தி எட்டு வேகன்சி அதே மாதிரி மெக்கானிக்கலுக்கு வந்து இருபது வேகன்சி இருக்கு அதே மாதிரி மேனேஜர் இன்ஜினியரிங் டிஎன் சிஎம் பிஎஃப்எல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாடு கோஆப்ரேட்டிவ் மில்க் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஃபெடரேஷன் லிமிடெட் இதில் வந்து சிவில் இல்லாமல் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அவங்க எல்லாருக்குமே சேர்த்து ஏழு வேகன்சியும் மேனேஜருக்கு அதாவது சிவிலுக்கு மட்டும் ஒரு வ
இருக்கும் அதே மாதிரி பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டில் மட்டும் எம் நாற்பத்தொம்பது போஸ்ட் இருக்குது அதில் வந்து எம்டெக் கண்டிப்பாக முடிச்சிருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதனால் வந்து இது தனியாக கொடுத்துருக்கு மற்றபடி பிஇ எலிஜிபிள் அப்படின்னா இவங்களுக்கு வந்து ஹைவேஸில் வந்து ஃபிஃப்டி டூ டான்ஜெட் கோவில் வந்து ஃபைவ் எஸ்சிஎஸ்டி வேக்கன்சி அதே மாதிரி டுவேட்டில் வந்து எழுபத்தி எட்டு கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியில் வந்து ஒன்று ஆதி திரே ஆதி திராவிடர் ஹவுசிங் போர்டில் வந்து டுவெண்ட்டி இது வந்து நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட் ஓகேவா அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக்கலுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கும் மொத்தமாக இந்த சீனியர் ஆஃபீஸர் டெக்னிக்கலில் வந்து எட்டு போஸ்ட் இருக்குது இதில் வந்து ஒரு போஸ்ட் இவங்களுக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி டோட்டலாக வந்து எழுபத்தி ஒம்பது போஸ்ட் இங்கே வந்து இருக்குது ஓகேவா பிடபிள்யூடியில் முப்பத்தி ஆறும் டான்ஜெட் கோல் வந்து முப்பத்தி ஆறு எஸ்சிஎஸ்டியோடு சேர்ந்தது அதே மாதிரி கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியில் வந்து மொத்தம் ஏழு வேக்கன்சி வந்து இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து மெக்கானிக்கல் மெக்கானிக்கலுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா டோட்டலாக எழுபத்தி நாலு வேக்கன்சி வந்து இருக்குது இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி ஹெல்த்தில் வந்து டுவெண்ட்டியும் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து நைன் டான்ஜெட் கோல் வந்து நைன் எஸ்சிஎஸ்டியோட வேக்கன்சி அதே மாதிரி டுவேட்டில் வந்து டுவெண்ட்டி கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியில் வந்து ஏழு மொத்தமாக வந்து எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி நாலு ஓகேவா ஸோ இந்த சீனியர் டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸரை சேர்க்காம ஓகேவா ஸோ இதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறமா நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு டேட் ஆஃப் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் டேட் ஆஃப் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கும்போது நமக்கு இந்த டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எயிட் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இது வந்து அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியரிங்கான போஸ்டிங் மட்டும் ஓகேவா அந்த போஸ்டிங்க்கு மட்டும் நமக்கு சப்ஜெக்ட் பேப்பர் எப்போ நடக்க போகுது அப்படின்னா ஆறாம் தேதி ஓகேவா ஜனவரி ஆறு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நடக்க போகுது ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாட்டு நைன் தேர்ட்டிலேருந்து டுவெல் தேர்ட்டி வரைக்கும் அதுக்கப்புறமா ஒன் டூ நைன்டீன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா போஸ்ட்டும் ஓகேவா எல்லா போஸ்ட்டுக்குமே இது வந்து காமன் என்ன அப்படின்னா தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் எஸ்எஸ்எல்சி ஸ்டாண்டர்டில் அதே மாதிரி ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் இது வந்து நமக்கு டூ டூ ஃபைவ் வந்து நடக்க போகுது இது நமக்கு தெரியும் இல்லையா இந்த பேட்டர்ன் வந்து மாற்றலாம் அவங்க என்ன மாற்றிருக்காங்கன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது நம்பர் ஃபோர்டீன் நம்பர் ஃபோர்டீனுக்கு மட்டும் டிகிரி பேப்பர் வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஜி ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் இந்த நம்பர் ஃபோர்டீன் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேக்கன்சி ஓகேவா ஸோ ஃபோர்டீன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்க பாருங்கள் அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த நாற்பத்தி ஒம்பது வீக் வந்து என்ன ஆக போகுது அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் அதாவது பேப்பர் ஒன் வந்து சேஞ்ச் ஆக போகுது பேப்பர் டூ அதே தான் ஓகேவா பேப்பர் டூ என்ன ஆக போகுது அப்படின்னா பிஜி டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் இருக்க போகுது நமக்கு வந்து யூஜி ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குமா இவங்களுக்கு வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் ஏழாம் தேதி அந்த எக்ஸாம் அதே மாதிரி ஒன் எயிட் நைன் செவன்டீன் இவங்களுக்கெல்லாம் அந்த பேப்பர் ஒன்று என்ன இருக்க போகுது அப்படின்னா டூ டூ ஃபைவ் தான் வந்து இருக்க போகுது ஓகேவா டூ டூ ஃபைவ் தான் வந்து இருக்க போகுது ஏழாம் தேதி வந்து ஃபுல்லாகவே பேசிக்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் வந்து இருக்க போகுது ஓகேவா ஸோ ஃபார் போஸ்ட் ஒன் எயிட் நைன் செவன்டீன் அதாவது ஒன் எயிட் நைன் செவன்டீன் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பாருங்கள் ஸோ ஒன் அப்படிங்கும்போது இந்த பிரின்சிபல் ஓகேவா இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்டோட பிரின்சிபல் அதே மாதிரி எட்டாவது போ போஸ்டிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அது அதே மாதிரி இந்த சீனியர் ஆஃபீஸர் டெக்னிக்கல் இது அதுக்கப்புறமா வந்து செவன்டீன் செவன்டீன் பாருங்க இன்ஜினியரிங் மேனேஜர் ஓகேவா இந்த போஸ்டிங் எல்லாத்துக்குமே வந்து பேசிக் இன்ஜினியரிங் தான் அவங்க ஃபஸ்ட் பேப்பராக எடுப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஃபஸ்ட் பேப்பர் பேசிக் இன்ஜினியரிங் தான் வந்து அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் பேப்பராக இருக்கும் இதோட சிலபஸ் எல்லாமே வந்து இந்த நோட்டிஃபிகேஷனோடைய அட்டாச் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஸோ ஏழாம் தேதி இவங்க ஃபஸ்ட் பேப்பர் எழுதுவாங்க எல்லாருமே ஓகேவா இந்த மொத்தமாக இந்த நைன்டீன் போஸ்ட்ல இன்க்ளூட் ஆயிருக்கவங்களும் ஆறாம் தேதி வந்து என்ன எழுதுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் எலிஜிபிலிட்டியும் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸும் எழுதுவோம் ஆனால் இந்த மீதி இருக்க இந்த பதினாலு பதினாலு போஸ்ட் நம்பர் பதினாலு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏழாம் தேதியும் ஒன் எயிட் நைன் செவன் செவன்டீன் இவங்களும் வந்து ஏழாம் தேதியும் வந்து ஃபஸ்ட் பேப்பர் எழுதுவாங்க நம்ம மீதி இருக்க எல்லாருமே வந்து ஃபஸ்ட் பேப்பர் எப்போ எழுதுவோம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறாம் தேதி காலையிலே எழுதிடுவோம் அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேவா ஓகேவா ஸோ ஏஜ் லிமிட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒன் டூ நைன்டீன் வரைக்கும் இருக்கிறது அதாவது எயிட் 10, 11, 12 இது எல்லாத்துக்குமே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதர்ஸ்க்கு வந்து தேர்ட்டி டூ இயர்ஸும் தேர்ட்டி செவன் இயர்ஸ் வந்து ஃபார் போஸ்ட் நம்பர் எயிட்டுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அது எல்லாருக்கும் எஸ்சி எஸ்டி அதே மாதிரி பிசி ஓபிசி சாரி பிசி எம்பிசி எல்லாத்துக்குமே வந்து நோ ஏஜ் லிமிட் வந்து கொடுத்
அக்ரி இல்லை பிஏ முடிச்சிருக்கலாம் இல்லை பிஎஸ்சி முடிச்சிருக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சரல் இன்ஜினியரிங்கான ஒரு போஸ்டிங்குமே வந்து அக்ரிகல்ச்சரும் எழுதலாம் மற்ற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுமே எழுதலாம் அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி அண்ட் ஹெல்த் பார்த்திங்க அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் கெமிக்கல் டெக்ஸ்டைல் டெக்னாலஜி அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் எழுதலாம் இல்லை ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் அவங்களும் எழுதலாம் அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் அதே மாதிரி ஆர்கிடெக்சரல் இன்ஜினியரிங்கை தவிர மீதி எல்லாருமே எழுதலாம் அதுக்கப்புறம் அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் பிடபிள்யூடில் எலக்ட்ரிக்கல் அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பா <laughs> ஸோ இந்த அர்பன் ஹேபிடேட் டெவலப்மெண்ட் போர்டு அப்படிங்கும்போது எனக்கு வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கணும் ஓகேவா அதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஹெச்எஸ்சி எக்ஸாமில் அதாவது ஹையர் செ ஹையர் செகண்டரி முடிச்சுட்டு ஜாலஜி வந்து படிச்சிருக்கணும் ஓகேவா அது அவங்க தான் வந்து எலிஜிபிள் ஃபார் அர்பன் ஹேபிடேட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அதே மாதிரி பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு அப்படிங்கும்போது இது வந்து தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க தமிழ்நாடு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டில் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் என்வரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் அதே மாதிரி சிவில் இன்ஜினியரிங் இவங்க எல்லாருமே வந்து பி அதாவது பி முடிச்சுட்டு எம் டெக் வந்து பண்ணியிருக்கணும் ஓகேவா மாஸ்டர் டிகிரி வந்து கண்டிப்பாக பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அவங்க மட்டும்தான் வந்து இதுக்கு எலிஜிபிள் இதில் வந்து மொத்தம் ஃபார்ட்டி நைன் வேகன்சிஸ் வந்து இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து வாட்டர் சப்ளை போர்டு வாட்டர் சப்ளை போர்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சிவில் இன்ஜினியரிங் வந்து முடிச்சிருக்கணும் மெக்கானிக்கல் அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து என்ன பண்ணும் மெக்கானிக்கல் முடிச்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் டிஎன்சிஎம் பிஎஃப்எல் அதாவது தமிழ்நாடு கோஆப்ரேட்டிவ் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டிகிரி அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஆட்டோமொபைல் அதே மாதிரி மெக்கானிக்கல் எல்லாருமே வந்து எலிஜிபிள் மேனேஜர் சிவிலுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு வேகன்சி தான் இது வந்து சிவில் முடிச்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இது வந்து நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட் ஆதி திராவிடர் ஹவுசிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் லிமிட்டெடில் இருபத்தஞ்சி வேகன்சி வந்து இருக்குது இதில் வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் வந்து முடிச்சிருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாகவே சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க பின்னாடியே இதோடைய அட்டாச் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ இதுக்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ பா ஒன் ஃபிஃப்டி கொடுத்து பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீ பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் வந்து இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபீஸ் கன்சேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதை செக் பண்ணிக்கோங்க மோட் ஆஃப் பேமெண்ட் வந்து நமக்கு தெரியும் இல்லையா நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ இது வந்து எக்ஸாம் பேட்டர்ன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இந்த நைன்டீனில் இந்த ஒன் இல்லை நைன் கிடையாது ஃபோர்டீன் கிடையாது எயிட் கிடையாது இந்த போஸ்டிங் தவிர மீதி இருக்க போஸ்டிங் எல்லாத்துக்குமே வந்து அதே ப்ரொசீஜர் தான் ஓகேவா அதே ப்ரொசீஜர் தான் மூணு மணி நேரம் எக்ஸாமு த்ரீ த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு ஓகேவா இது மாதிரி பேப்பர் பதினாலு அப்படிங்கும்போது எஸ்ஐ நம்பர் பதினாலு அப்படிங்கும்போது இது பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டோடது இதுக்கு வந்து பிஜி டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் வந்து இருக்கும் இதுக்கும் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் வந்து மார்க் மார்க்கு டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸு அதே மாதிரி இந்த பேப்பர் ஒன் பேப்பர் ஒன் வந்து இதுக்கு ஒன் எயிட் நைன் செவன்டீன் அதாவது குரூப் ஒன்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடிய அந்த போஸ்ட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து பேசிக் இன்ஜினியரிங் தான் வந்து சிலபஸாக இருக்க போது டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு மற்ற எல்லா போஸ்ட்டுக்குமே வந்து நம்ம தெலு தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி எழுதுவோம் அதே மாதிரி பார்ட் பியில் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸு ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ்க்கு ஜ அதே மாதிரி அதில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஆப்டிடியூடும் டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் பேப்பர் வந்து செவன்டி ஃபைவ் வந்து இருக்க போகுது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ போஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே வந்து சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ்க்கு வந்து இன்டர்வியூ வந்து இருக்க போகுது இன்டர்வியூ இல்லை அப்படின்னா அந்த மார்க் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ டோட்டலாக வந்து ஃபைவ் ஒன் ஜீரோ இது வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஓகேவா ஸோ இந்த வாட்டி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னு பாருங்கள் ஸோ நமக்கு வந்து இந்த போஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே வந்து எவ்வளோ மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க்ஸ் அதாவது எஸ்சி எஸ் எஸ்சி ஏ எஸ்டி எம்பிசி அதே மாதிரி பிசி ஓபிசி அதே மாதிரி இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாருக்குமே ஓரல் டெஸ்ட் போஸ்ட் ஓரல் டெஸ்ட் போஸ்ட்னா இன்டர்வியூ போஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ வந்து எடுக்கணும் நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து எடுக்கணும் அதே மாதிரி மற்றவங்க எல்லாருக்குமே வந்து டூ நாட் ஃபோர் வந்து இன்டர்வியூ போஸ்ட்னா நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்னா வந்து ஒன் எயிட்டி வந்து எடுக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம
டைம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகிறது வந்து லெவன்த்து ஸோ கரெக்ஷன் விண்டோ வந்து சிக்ஸ்டீன்லேருந்து எயிட்டின் வரைக்கும் இருக்க போகுது அப்ளிகேஷன் வந்து ரீஅப்லோட் எப்போ பண்ணலாம் அப்படின்னா டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து வந்து பண்ணலாம் அதே மாதிரி எக்ஸாமினேஷன் ரிசல்ட் வந்து ஃபெப்ரவரின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் ஓரல் டெஸ்ட் ரெண்டுமே வந்து மார்ச்னு சொல்லியிருக்காங்க கவுன்சிலிங்கும் வந்து மார்ச் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இது என்னன்றதை நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ நமக்கு வந்து என்ன முக் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது அப்படின்னா ஜனவரி ஆறு அப்படின்றது எக்ஸாம் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு எயிட்டி ஃபைவ் டேஸ் வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ முதல்ல வந்து எல்லாருமே அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க ஓகேவா ஸோ அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆனோன்னு அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை வேறு ஏதாவது டீட்டெயில் சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்கள் சிவில் ஸ்டடி யூனிட் அப்படின்ற டெலகிராம் குக்கில் ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்